Mihajlo, ovo je četvrti meč. Dobro smo startovali, osvojili bodove, u Aleksin se bilo kako je bilo, ali idemo dalje i ono što je najvažnije da u ovoj seriji mečeva je meč koji sledi, obično tako svi kaže, onaj koji je najbitniji. Dolazi jedna ekipa koja jedno vreme igrala dobro, pa je zastala, međutim, svaki rival koji je igrao u ovoj ligi je dobar. Jeste, teško je, samo je teško igrati proti svih ekipa u jednom istom ritmu. Mi smo prošle nedelje imali jedan meč koji bez obzira na našu lošu igru imali smo rezultat aktivan i mogli smo i da krenemo i da pobedimo. I naravno među igračima se pojavila šveća želja za treningu što je dobro i smatram da imamo dovoljno energije da sad u subotu pobedimo ekipu Meridijane koja je sačinjena od par iskustnih igrača, iskih igrača koji su imali prvoligoško iskustvo i bez obzira na njihov, da kažem, na njihov tri poraza, možda to je ekipa koja će kroz utakmice da se uigrava i mnogo je i ne treba ih poceniti, već treba priči sa velikim respektom, pa i prema svakom pratu. Ja bih rekao, s obzirom na to da je ekipa negde pri kraju kompletno formirana, da kako teče prvenstvo, to je prvo, i drugo kako igrači dobijaju što više utakmice u nogama, da će većina njih od kojih očekujemo ipak više početi da igra onako kako vi želite, odnosno zbog čega su došli ovde. Da, teško ih uklopiti, to su par igrača koji su imali, ja sam priliko mi rekao, ovaj... važne uloge u svim klubovima. Ovde su došli koji njih se traže nešto sasvim drugo i trebači u ovu logu imaju i mnogo ih je teško klopiti igru i napraviti opet dobar rezultat i da ponovo se budu zadovoljni. Ipak je sedam igrača sa strane, obično u svakom klubu imate dva, tri igrača sa strane, ostalo su iz istog mesta, ovo je možda jedinstveno u ligi, pa je mnogo težno da ga uklopimo, ali nadam se da ćemo iz utakmici treningu u treningu biti sve bolji i u igraniji, jer mislim da ova ekipa tek može dosta, ovo je čega sve na 20% od onog koliko mi zapravo možemo, ali mi idemo korak po korak, ne možemo da ispravimo pet stvari, možemo da sad samo da ispravimo jednu i ja mislim da krenemo da igramo još bolje odbranu, jer ja ovdje pričam, ja samo na odbranu pričam najviše pažnju, jer spatim da će kad ta odbrana daje rezultat još ne da je, čak i ispadamo i primamo neke, da ne kažem glupe, nego naivne koševe zbog jedne, zbog jednog jednostavnog lošeg tajminga, pomeranja i tako dalje, ali mislim da će to sve lepo sve će funkcionisiti za neki neki dva kola možda bolje. Dobro, radi se o dobrim igračima, neki su već, da tako kažem, eksplodirali, neke čekamo, tako da vreme radi. Pa naravno, ali plašim se samo da ne bude da su eksplodirali jednu utakmicu i da na njih više ne možemo računati. Mislim da svi momci su i svaku treninga bolji, bolji utakmica, polako bit će i na utakmici bolji, potrebno je da se složi i kockice i mislim da radimo dobro i da mislim da ćemo ako dobijemo Meridijanu, počnemo trenutno, onda nam je preostavljeno dva teška gostovanja, teška gostovanja, znači Vojvodina i Zdravlje, ali je dobro, da to počne. Dušan Filipović se žalio na temperaturu i napustio trening. Da, on dva dana ne trenira, ima temperaturu, uglavnom u principu svi su većeroviti i uglavnom žive zajedno, pa onda je to neka normalna stvar. Trudimo se da ga oporavimo što pre, da on je mogu i danas da trenira, ali bolje da odmori pa da sutra bude skroz spreman za trening i za subotu sutra. Osim Filipovića ne vidim Kosanović. Da, tako je, Kosanović je danas i diplomirao, tako da je postao i akademski građanin, što je za sve nas. I kao što vidite, jedan profesionalni sportista može da završi školu možda malo kasno, ali ipak imao jedna profesionalna angažovanja u inostranstvu, tako da je to za sve nas jedno veliko jedno veliko zadovoljstvo, tako da imamo još jedan intelektualca među. I u subotu će imati razloga dvostruko slavit. Tako je, tako, sigurno.